السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شهور أنفسنا ومن طيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغفة وأنتم لا تشعرون صدق الله العلي العظيم الله من النبي يارك ليه أن بالتهود لك ليه الله من بيند تقوى سيده அவனால் ஏவப்பட்ட ஏவலைகளை எல்லாம் வாழ்க்கையில் எடுத்து நடக்கும்படியாக முதலாவதாக எனக்கும் அப்பால் உங்களுக்கும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றேன் ஒசையத்தும் செய்து கொள்கின்றேன் அன்பு கட்டளையும் பிரமித்துக் கொள்கின்றேன் அன்பின் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹம் குஷ்மஹானா மனித சமூகத்தினுடைய மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய உண்மையான வெற்றியை நிறையத்தில் தான் அமைத்து வைத்திருக்கிறான் அல்லாஹுவை அஞ்சக்கூடியவர்கள் அல்லாஹுவை மயப்படக்கூடியவர்கள் அல்லாஹுடைய கட்டளைகளை பெரிதாக மதிக்கக்கூடியவர்கள் உலகத்தில் எப்பொழுதுமே தலையிலிருந்து வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை யாராலும் அசைக்க முடியாது அவர்களை அவர்கள் யாரை கண்டும் பயப்படவும் மாட்டார்கள் அவருடைய கை எப்பொழுதுமே ஓங்கியதாக இருக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய உண்மைகளை எல்லாம் குரானின் வாயிலாக ஹரீஷின் வாயிலாக அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய ரசூலும் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் யூசுப் அலேஹி சலாத்து வல்லாம் அவர்களை பற்றி அல்லாஹ் குரானில் மிகவும் தெளிவாக அஹ்சனுல் அசஸ் குரானுடைய சரித்திரங்களில் மிகவும் அழகிய ஒரு சரித்திரம் என்று சொல்லி அல்லாஹினாலேயே சொல்லப்பட்ட அல்லாஹினாலேயே குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு சம்பவம்தான் ஹதரத் யூசுப் அலேஹி சலாத்து வல்லாமுடைய சம்பவம் இந்த சம்பவத்தில் அல்லாஹ் சுபானு தாலா ஏராளமான படிப்பினைகளையும் ஏராளமான உண்மைகளையும் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறார் அதுல ஒன்றுதான் தன்னுடைய சகோதரர்கள் யூசுப் அலஹி சலாஸ் உசலாம் அவர்களை கிணத்தில் தள்ளிவிட்டார்கள் இவர் எங்களை விட்டும் மறைந்து விட வேண்டும் இவர் இருப்பதின் காரணமாகத்தான் எங்களுடைய தகப்பனார் எங்களுடைய தந்தை அவருடைய முகத்தை எங்களை பக்கம் திருப்புகிறார் இல்லை எங்களை கவனிப்பதில் குறைபாடுகள் காட்டுகிறார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விடயத்தை தங்களுடைய சகோதரர்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள் இதற்கு இவர்கள் செய்த பிறதி வேலை என்னவென்று சொன்னால் இவர்கள் எடுத்த முயற்சி என்னவென்று சொன்னால் யூசுபை இல்லாமல் ஆக்கிவிட வேண்டும் இந்த யூசுப் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் இருப்பதின் காரணமாகத்தான் நாங்கள் இவ்வளவு வாலிபர்களாக நல்ல ஆரோக்கியமான வாலிபர்களாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் எங்களை விட்டுவிட்டு ஏன் எங்களுடைய தகப்பனார் யாக்கூப் அலேஹி சலாசு வல்லாம் அவர்கள் இந்த சிறிய இரண்டு குழந்தைகளை நேசிக்கிறார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று அவர்களுக்கு பெரிய ஒரு கண்டனமாக இருந்தது என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் இந்த யூசுபை இல்லாமல் ஆக்கிவிடுவோமே அழித்து விடுவோமே ஒழித்து விடுவோமே இவருக்கு ஒரு இவருக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விடுவோமே என்று சொல்லித்தான் யூசுப் அலேஹி சலா சமோனை கொண்டு போய் ஒரு பாதாள கிணத்தில் தள்ளுகிறார்கள் இலைகளை பற்றி குரானில் மிக தெளிவாக அல்லா சொல்லுகிறான் கொண்டு போய் ஒரு பால் கிணத்தில் அதாவது அந்த கிணம் அந்த கிணறு இருக்கிறது மக்கள் அதுல யாரும் வந்து வளமையாக தண்ணி அல்ல மாட்டாங்க வலிப்போக்கருகள் அவ்வளியாக போகக்கூடிய மக்களுக்கு 
தன்மை தேவைப்படும் பொழுது தான் அந்த கிணற்றை நாடி போவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு கிணத்துல கொண்டு போய் யூசுப் அலேஹி சலாத்து அவர்களை தள்ளிவிட்டார்கள் இது எப்படிப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கை என்று சொன்னால் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை தெரியாமலே இதே ஒரு சதி இவர்களை இல்லாமலாக்க வேண்டும் அடித்து கட்ட வேண்டும் ஒழித்து கட்ட வேண்டும் தந்தையினுடைய கவனத்தை எங்களின் பக்கமாக திருப்ப வேண்டும் நாங்கள் ஆதிக்கம் திருத்த வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டித்தான் இப்படிப்பட்ட ஒன்றை அவர்கள் செய்தார்கள் ஆனால் நேரு மாறாக அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் எந்த இடத்தில் நீங்கள் சரஸ்திரத்தை முடிக்க ஆரம்பிக்கிறீர்களோ அங்கிருந்துதான் நான் ஹதரத் யூசுடைய சரஸ்திரத்தை ஆரம்பம் செய்கிறேன் இவர்கள் நினைத்தார்கள் கிணத்துக்குள்ளே தள்ளி விட்டால் கிணத்துக்குள்ளே இவர்களை இவர்களை மறைத்து விட்டால் இவருடைய சரஸ்திரம் முடிந்து போய்விடும் என்பதாக ஆனால் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அல்லாஹ் சுபான மிகத் தெளிவாக குரானில் பிரஸ்தாவிக்கிறான் அங்கிருந்துதான் நான் ஹதரத் யூசுடைய சரஸ்திரத்தை ஆரம்பம் செய்கிறேன் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை தெரியாது அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறான் எப்பொழுதுமே அல்லாஹ் சுஹான தன்னுடைய விடயத்தை தான் எதை நாடுகிறானோ அதை நிறைவேற்றுவதில் எப்பொழுதுமே அவனுடைய கை ஓங்கியதாகத்தான் இருக்கும் அநேகமான மக்களுக்கு இது தெரியாது இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள மாட்டீர்கள் இதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள மாட்டீர்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே பெரியார்களே ஒரு விடயத்தை ஆழமாக பணி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நாங்க ஒன்றை நாடுகிறோம் ஆனால் அல்லாஹ் வேறொன்றை நாடுகிறார் யூசுப் அலை சுலாத்துடைய சகோதரர்கள் நாடினார்கள் யூசுபை இல்லாமல் ஆக்கிவிட வேண்டும் ஆனால் அல்லாஹ் நாடுகிறான் நீங்கள் எங்கே நாடு எங்கே உங்களுடைய நாட்டத்தை உங்களுடைய வேலை திட்டங்களை முடித்துக் கொள்கிறீர்களோ அங்கிருந்துதான் நான் யூசுமை கண்ணியப்படுத்த ஆரம்பித்து விட்டேன் என்று சொல்லக்கூடிய உண்மைகளை சொல்லிக் கொண்டே போய் கடைசியாக இதே கிணற்றில் தள்ளியவர்கள் இதே பாதாள கூடியில் தள்ளியவர்கள் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் சில இமான்களுடைய கருத்துக்கள் வித்தியாசமானதாக இருந்தாலும் ஹசுருல் பசிருடைய கருத்து முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு யூசுப் அலேஹி சலாத் அவர்களை அவருடைய சகோதரர் சந்திக்கிறார்கள் சந்தித்த சந்தர்ப்பத்தில் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை தெரியாமலே யூசுப் அலை சலாத்துரிய சகோதரர்கள் யூசுபை அடையாளம் கண்டு கொண்டார்கள் விளங்கிக் கொண்டார்கள் இவருக்கான் யூசுப் எந்த யூசுபை நாங்கள் அழித்து கட்ட நாடினோமோ அந்த யூசுபை அவ்வா அரண்மனையில் வாழ வைத்து விட்டான் அரண்மனையில் மாத்திரம் வாழ வைக்கவில்லை ஆட்சி விழத்துக்கு வேட்டி விட்டான் நாங்கள் இன்று அவருக்கு கீழே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய உண்மைகளை எல்லாம் புரிந்து கொண்ட அந்த யூசுப் அலை சுலாத்துடைய சகோதரர்கள் யூசுபை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள் நீங்க யூசுபா என்று கேட்டார்கள் சொன்னார்கள் நான் யூசுப் இதனுடைய சகோதரர் முன்னாமி அதற்கு பிறகு அவருடைய சகோதரர்கள் கேள்வி கேட்டார்கள் இந்த இடத்தை நீங்கள் எப்படி அடைந்து கொண்டீர்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் யோசிக்க வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒன்றை நான் அடைய வேண்டும் என்றிருந்தால் எவ்வழியில் போய் அவனை அடையலாம் எந்த வழியில் போய் அவனை அடைந்து கொள்ள முடியும் என்பதற்கு அழகான உதாரணத்தை குரானின் வாயிலாக அல்லா எங்களுக்கு சொல்லித் தருகிறார் யூசுப் அலை சுலாத்துடைய சகோதரர்கள் யூசுபை பார்த்து கேட்கிறார்கள் நீங்கள் இந்த இடத்தை எப்படி அடைந்து கொண்டீர்கள் எதன் காரணமாக இது உங்களுக்கு கிடைத்தது நாங்க உங்களை கேவலப்படுத்த நாடினோம் நாங்கள் உங்களை இல்லாமல் ஆக்க நாடினோம் நாங்கள் உங்களை அழைத்துவிட நாடினோம் நீங்கள் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்வதற்கு என்ன ரகசியம் எதன் காரணமாக இந்த இடத்தை அடைந்தீர்கள் என்று கேட்ட நேரத்தில் யூசுப் அலை சலாம் மிச்சம் சொல்ல இல்ல குரான் சொல்லுகிறது ரெண்டு விடயத்தை காரணமாக ரெண்டே ரெண்டு சிபாத்தின் காரணமாகத்தான் எனக்கு இந்த இடம் கிடைத்தது என்று சொல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் சொன்னார்கள் சொன்னார்கள் யாருடைய வாழ்க்கையில் இறையச்சல் இருக்குமோ யாருடைய வாழ்க்கையில் பொறுமை இருக்குமோ அவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட இடங்கள் கிடைக்கத்தான் செய்யும் அல்லா அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒன்றை வீணாக்க மாட்டார் தப்புவா பொறுமை யாருடைய வாழ்க்கையில் தப்புவா இருக்குமோ அல்லாஹுடைய அச்சம் அல்லாஹுடைய பயம் யூசுப் அலை சலாம் உதாரணம் அந்த பெண்மணி பாலத்தி பக்கமாக தன்னை அழைத்த நிலத்தில் தன்னுடைய தப்புவாவை வெளிப்படுத்தினார்கள் தப்புவா என்று சொல்லக்கூடியது மிம்பர் மேடையில் 
கேட்கக்கூடிய பேச்சு அல்ல பள்ளியில் உட்கார்ந்து கேட்கக்கூடிய கேள்வியும் அல்ல அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இது ஒரு தகவல் திரட்டப்படுகிறது ஆனால் எந்த தகவலை நாங்கள் அறிந்து கொள்கிறோமோ இதை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்தால் அதற்கு பெயர் தக்குவா அதற்கு பெயர் தக்குவா தக்குவா என்று சொல்லக்கூடியது யூசு அலஹி சுதாசுவலாம் அந்த பாவத்தின் பக்கமாக அழைக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் பாவத்தை விட்டும் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு எந்த ஒன்றை பாவித்தார்களோ அந்த ஒன்றுக்கு பெயர் தக்குவா கால இன்னி காலம் ஆதம்வா காலம் ஆதம்வா இன்னி அஹ்சதம் சுவாய் இன்னி அவ்வாலி மூன் அல்லா குரான்ல பக்குவாவுக்கு உதாரணம் சொல்லுகிறான் பாவத்தை செய்துவிட்டு தௌபாவுக்குரிய வழி பார்ப்பதல்ல தக்குவா என்று சொல்லக்கூடியது தக்குவா என்று சொல்லக்கூடியது பாவம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று முன்னால் வரும் பொழுது அந்த பாவத்தை விட்டும் விரண்டு ஓடுவதற்கு பேர் தக்குவா இருபத்தேழு வரும் ஹஜ் வரும் பராத்து வரும் அரம்பா வரும் நாங்க தௌபா செய்வோம் என்று பாவம் செய்வதற்கு பெயர் தக்குவா வல்ல தக்குவா என்று சொல்லக்கூடியது பாவத்தை விட்டும் விரண்டு ஓடக்கூடிய ஓட்டத்துக்கு பெயர் தக்குவா யூசுப் அலேஹி சலாத்துவாம் அவர்கள் செய்து காட்டினார்கள் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தக்குவாவை கொண்டுதான் இதனை அடைந்து கொண்டேன் ஆனால் வெறுமனே தக்குவா என்று சொல்லக்கூடியது வார்த்தைகள் அல்ல தக்குவா என்று சொல்லக்கூடியது மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அக்சன்ல மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் செயலாக வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒன்றுக்கு பெயர் தக்குவா அல்லா குரான் சொல்லுகிறான் பாவத்தின் பக்கமாக அழைக்கப்படுகிறார்கள் பாவத்தின் பக்கமாக கூப்பிடப்படுகிறார்கள் பாவத்தின் பக்கமாக நிர்பந்திக்கப்படுகிறார்கள் கதவுகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டிருக்கிறது குரான் தெளிவாக சொல்லுகிறது ஒவல்லத்தில் அபுவாப் ஒவல்லத்தில் அபுவாப் அந்த பெண்மணி பாவத்தின் பக்கமாக எப்படி தெரியுமா அழைக்குகிறாள் கதவுகள் அனைத்தையும் மூடிவிட்டால் கதவுகளுடைய சாதிகளை தன்னுடைய கையிலே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் ஏன் அது அரண்மனை அல்லவா அது ஒரு மாளிகை அல்லவா அது ஒரு பலக் அல்லவா அந்த வாழ் அந்த மாளிகைக்கு பல கதவுகள் இருந்தது அனைத்தினுடைய கதைத்து கதவுகளையும் மூடி சாவியை கையில் எடுத்துக் கொண்டு விட்டாள் ஆனாலும் கூட யூசுப் அலேஹி சலாத்துலாம் அவர்களை பற்றி அல்லா குரான் சொல்லுகிறான் இரண்டு பேருமே கதவின் பக்கமாக விரண்டு ஓடுகிறார்கள் ஆற்றல் இருந்த தெரியுமா அன்புக்குரிய சகோதரர்களே உலகத்தில் ரெண்டு கூட்டம் இருக்கிறார்கள் இந்த ரெண்டு கூட்டமும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் ஓடிக்கொண்டே இருப்பார்கள் கையாபத்து வைத்து ஓடுவார்கள் ஆனால் நாம் எந்த கூட்டத்தில் உள்ளவன் என்பதைத்தான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் யூசு மலை சலாத்துவாம் பாவத்தை விட்டு ஓடினார்கள் அந்த பெண்மணி பாவத்தை தேடி ஓடினார் யூசு மலை சலாம் பாவத்தை விட்டு விரைந்து ஓடுகிறார்கள் அந்த பெண்மணி பாவத்தை தேடி ஓடுகிறாள் நான் எந்த கூட்டத்தை சார்ந்தவன் பாவத்தை விட்டு விரைந்து ஓடுகிறேனா அல்லது பாவத்தை தேடி ஓடுகிறேனா எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் வட்டியை விட்டு ஓடக்கூடியவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் வட்டிக்காக வெட்டி போகக்கூடியவர்கள் வட்டி வேண்டாம் என்று சொல்லி வட்டியை விட்டு ஓடக்கூடியவர்கள் யூசு மலை சுலாம் அவளை போன்றவர்கள் வட்டி வாங்க வேண்டுமே வட்டி கேட்க வேண்டுமே வட்டிக்கு அப்ளிகேஷன் போட வேண்டுமே வட்டி இல்லாமல் வியாபாரம் செய்ய முடியுமா என்று சொல்லிக் கொண்டு வட்டிக்கு பின்னால் ஓடக்கூடியவர்கள் அந்த பெண்மணியை போன்றவர்கள் அல்லா புறாந்த சொல்லுகிறான் ஒத்தவ கல்வா ரெண்டு பேரும் ஓடுகிறார்கள் ஆனால் வித்தியாசம் தெரியுமா யூசு மலை சலாம் பாவத்தை விட்டு விரட்டுகிறார்கள் அந்த பெண்மணி பாவத்தை தேடி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான் தசீர்கள் வந்திருக்கிறது கதவு மூடப்பட்டிருக்கிறது கதவு மூடப்பட்டிருக்கிறது எங்களுக்கு என்ன தெரியுமா செய்ய முடியும் கதவு மூடப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி துண்ணிக் கொள்வதல்ல மூடப்பட்டிருக்கக்கூடிய கதவின் பக்கமாக நாங்க ஓடுவோம் எதுவரைக்கும் ஓட முடியுமோ அதுவரைக்கும் ஓடுவோம் வட்டி இல்லாமல் வியாபாரம் செய்ய முடியாது என்று சொல்லி வட்டி வாங்குவதல்ல வட்டி இல்லாமல் எங்களால் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு செய்வோம் அதற்கு பிறகு அல்லாஹ் என்று சொல்லுவோம் யா அல்லாஹ் என்னால் இவ்வளவு தான் செய்ய முடியும் என்று சொல்லி அல்லாவின் பக்கமாக கையேற்றுவோம் யூசு மலை சலாத்து அந்த கதவின் பக்கமாக ஓடினார்கள் மூடப்பட்ட கதவோ 
ஹதீசுகள்ல வந்திருக்கிறது தஸ்வீருடைய வரமாக்கம் செல்வார்கள் மூடப்பட்ட கதவு யூசுப் அலேஹி சலாத்துவாம் கதவின் பக்கமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் கதவு திறக்கப்பட்டு விட்டது கதவு திறக்கப்பட்டு விட்டது ஹராத்தை விட்டு ஓடுவோமா ஹலாருடைய கதவை அல்லா திறந்து விடுவான் ஹலாரு ஹராத்தை விட்டு ஓடுவோமா அல்லா ஹலாருடைய கதவை திறந்து விடுவான் ஜினாவை விட்டு ஓடினால் மிக்காவுடைய கதவை அல்லா துறப்பான் பத்தினுடைய கதவிட்டு ஓடினால் வியாபாரத்துடைய கதவி அல்லா துறப்பான் ஹராத்துடைய கதவிட்டு ஹராத்தை விட்டு ஓடினால் ஹலாருடைய கதவி அல்லா துறப்பான் அன்புக்குரிய சகோதரத்தை குரான்ல அல்லா சொல்லுகிறான் ரெண்டு பேரும் ஓடுகிறார்கள் கதவு திறக்கப்பட்டு விட்டது ரெண்டு பேருக்கும் திறக்கப்பட்டு விட்டது யூசு மலையை சொலாத்துக்கு பாதுகாப்பு கிடைத்து விட்டது அந்த பெண்ணுக்கு அந்த பெண் மாட்டிக் கொண்டு விட்டாள் அந்த பெண் தன்னுடைய பாவத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டிய கட்டம் உருவாகிவிட்டது அன்புக்குரிய சகோதரமே அன்பான கையாளமே உலகத்தில் அல்லா சொல்லுகிறான் கையாபத்து வரைக்கும் இந்த ரெண்டு கூட்டம் இருக்கத்தான் செய்யும் ஒரு கூட்டம் ஜினாவை ஆகுமாக்கிவிட்டு நிக்காஹை ஹராமாக்கிவிட்டார்கள் நிக்கா ஹராம் ரெண்டாவது கல்யாணம் முடிக்கக்கூடாது ஆனால் விபச்சாரம் செய்யலாம் பதினெட்டு வயது வரைக்கும் தாயாக முடியாது ஆனால் ஒன்பது பதினெட்டு வயது வரைக்கும் மனைவியாக முடியாது ஆனால் ஒன்பது வயதுல உனக்கு ஒரு தாயாக மாறலாம் மேற்கத்திய உலகமே ஆகமாக்கிருக்கிறது ஒரு பெண்மணி ஒன்பது வயதுல சின்ன சூக்கு எழுதப்படுகிறது ஒரு பெண்மணிக்கு ஒன்பது வயதுல அவர் கட்சினியாகிறால் அவருக்கு பிரசவம் ஏற்பட்டு குழந்தை கிடைக்குது ஒன்பது வயசுல ஒரு பெண்மணிக்கு ஒரு குழந்தைக்கு தாயாக ஆக முடியும் ஆனால் அதே தாய் அதே குழந்தை மனைவியாக ஆகுவதற்கு பதினெட்டு வரை வயது வரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டும் இதே போலதான் உங்களுக்கு மறுமணம் செய்து கொள்வது ஹராம் ரெண்டாவது கல்யாணம் ஏழாது ஆனால் விபச்சாரம் செய்யலாம் சுஹானம் ஹராத்தை ஹலாலாக்குகிறார்கள் ஹலாலை ஹராமாக்குகிறார்கள் இந்த தீக்குடத்தான சகோதரத்தை எங்களுடைய சமூகத்தில் இந்த பழக்கம் இருக்கத்தான் செய்கிறது உனக்கு வேணும் என்றா தினம் செய்து கொள் ஆனால் ரெண்டாவது கல்யாணத்தை பற்றி பேசாதே ரெண்டாவது கல்யாணம் உனக்கு ஹராம் என்று சொல்லக்கூடியவங்க இந்த நாட்டிலையும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரத்தை இதெல்லாம் தக்குவா இல்லாமை அல்லாஹுடைய அச்சம் இல்லாது அல்லாஹுடைய பயம் இல்லாத காரணத்தின் காரணமாக நடைபெறக்கூடிய விஷயங்கள் எனவே தான் யூசுப் அலே சொல்லாம் சொன்னார்கள் பின்னகூமை எத்தகை யாருடைய வாழ்க்கையில் அல்லாஹுடைய அச்சம் இருக்குமோ அவர்களுக்கு அல்லா இப்படிப்பட்ட இடத்தை கொடுப்பான் வெறுமனே தக்குவா மட்டுமல்ல வயஸ் வெறும் பொறுமை வாழ்க்கையில பொறுமை செய்வோம் வாழ்க்கை எப்பொழுதே பொறுமை செய்வோம் பொறுமை என்று சொல்லக்கூடியது அன்புக்குரிய சகோதரத்தை தெரியாமே வெறுமனே கஷ்டங்கள் வந்தால் பொறுத்துக் கொள்கிறோம் இதற்கு பெயர் அல்ல பொறுமை என்று சொல்லக்கூடியது இந்த பொறுமை கட்டாயம் செய்துதான் ஆக வேண்டும் எங்களுக்கு வேற சாய்ஸ் இல்ல ஒருத்தனுடைய புள்ள மவுத்து என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் பொறுமை தான் செய்யலாம் ஒருத்தனுடைய அன்பு தாய் மவுத்தாகி விட்டார் விட்டார் என்ன செய்யலாம் பொறுமை தான் செய்யலாம் எங்களுக்கு வேற ஒன்றும் செய்ய முடியாது எங்களுக்கு வேற ஒன்றும் செய்ய முடியாது பொறுமை காப்போம் மனைவி மோத்தாகிவிட்டால் குழந்தை மோத்தாகிவிட்டால் கணவன் மோத்தாகிவிட்டான் இப்படியான கட்டத்தில் நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் பொறுமை செய்வோம் வல நபுலு வண்ணக்கும் விசை இம்மினல் ஹவுதி வல் ஜூடி வனக்கு சிம்மினல் அவ்வாறு வல் அன்புசி பொத்சமராஜ் ஒவசரி சுவாமிரி அல்லா குரான் சொல்லுகிறான் பல வகையான வடிவங்களை கொண்டு நான் உங்களை சோதிப்பேன் அதுல முதலாவது பயத்தை கொண்டு சோதிப்பேன் பயத்தை கொண்டு சோதிப்பேன் எப்படிப்பட்ட பயம் அனைவருமே பயந்து பயந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்பொழுது இப்படி போனா எங்களுக்கு என்ன நடக்கும் டொலர் இந்த அளவுக்கு போனா என்ன ஆக போகுது எங்களுடைய எக்கானமி எப்படி நாங்கள் டெவலப் பண்ணுவோம் சுஹானம்மா கொடுக்க வேண்டிய பில் டொலர் இவ்வளவு ரேட்டுக்கு போயிருக்கிறது நாங்க பில் செலுத்தக்குள்ள நாங்க சாமான் வாங்கக்குள்ள நாங்க ரேட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணினோம் நூத்தி பத்து ரூபா இன்றைக்கு ஆறு மாசத்துக்கு பிறகு மூணு மாசத்துக்கு பிறகு செட்டில்மெண்ட்டுக்கு போறோம் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா எப்படி எங்களுக்கு நாங்க வியாபாரம் செய்ய போறோம் எந்த டென்ஷன்லே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லா சொல்றான் நான் உங்களை இப்படியும் சோதிப்பேன் மயத்தை கொண்டும் சோதிப்பேன் 
பயம் என்று சொல்லக்கூடியது அது எதிரியால வரலாம் பொருளாதார வீழ்ச்சியால வரலாம் பல நெருக்கடியால வரலாம் அன்புக்குரிய சகோதரே ஹயாத்து மௌத்தை கொண்டு வரலாம் அல்லா சொல்லுகிறான் பசியை கொண்டும் சோதிப்பேன் அல்லா இந்த நாட்டில் அப்படி ஒன்று உருவாக்கல்ல இந்த நாட்டில் அல்லா அப்படி ஒன்று உருவாக்கல்ல எவ்வளவு காலம் முப்பது வருட யுத்தம் பயங்கரமான யுத்தம் இந்த நாட்டில் இருந்த காலத்தில் கூட அன்புக்குரிய சகோதரே யாரையும் காட்ட மாட்டீங்க யாரையும் நான் கண்டதில்ல பசீர மௌத்தானாங்க என்று சொல்லி சாப்பிட இல்லாம மௌத்தானாங்க என்று சொல்லி யாரையுமே நாங்க காண இல்ல அல்லா எல்லா மக்களுக்கும் நேரத்துக்குரிய உணவை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் நாங்க கேள்விப்படுகிறோம் இயற்கையான யதார்த்தமான பசீர மக்கள் சோமாலியாவில் மௌத்தாக கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லா சொல்லுகிறார் நான் மக்கள் இப்படியும் சோதிப்பேன் பசிய கொண்டு சோதிப்பேன் அல்லா அப்படிப்பட்ட சோதனைகளுக்கு நம்மை பாதுகாப்பானார் மௌத்தை கொண்டு சோதிப்பேன் அன்புக்குரிய சகோதரமே இப்படிப்பட்ட கட்டங்கள் வந்தால் நம்ம பொறுமை தான் காக்க வேண்டும் எங்களுக்கு வேற ஒன்றும் செய்ய முடியாது செகண்ட் இரண்டாவது அப்சர் எங்களுக்கு இல்ல பொலனமுள் வண்ணக்கும் விசை இம்மினல் ஹவுமி பல் ஜூரி வனக்கு சிம்மினல் அம்பாலி பல் அன்புசி ஒசமராத் ஒபசிரி சாதிரி சூசல் மக்களாவுடைய ஆயத்தி அல்லா இதை சொல்லி காட்டுகிறார் இப்படிப்பட்ட விடயங்களை கொண்டெல்லாம் உங்களை சோதிப்பேன் இதை விடவும் இன்னும் ஒரு கட்டம் இருக்கிறது இன்னும் ஒரு கட்டம் இருக்கிறது நன்மையான கர்மங்கள் செய்வதன் மீது பொறுமை தேவைப்படும் நன்மையான கர்மங்கள் செய்வதன் மீது பொறுமை தேவைப்படும் அன்புக்குரிய சகோதரே எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கிறது சஹஜத்து சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அதற்கு பொறுமை தேவைப்படும் அதற்கு பொறுமை தேவைப்படும் இன்பமான தூக்கத்தை விட்டு விழித்து எழுந்து அன்புக்குரிய சகோதரமே ரொம்புக்கு முன்னால நின்று கால் வீக்கும் வரைக்கும் நின்று பொறான் ஓதி அல்லாஹுவை சொல்லுவது சுஜூது செய்வது ருகு செய்வது துவா கேட்பது நல்ல கர்மங்களை செய்ய ஆசை இருக்கிறது ஆர்வம் இருக்கிறது ஆனால் அன்புக்குரிய சகோதரமே அதற்கு பொறுமை தேவைப்படும் அதை சகித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதை பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரமே பொறுமையில இது இரண்டாவது கட்டம் இது இரண்டாவது கட்டம் எத்தனையோ பேருக்கு ஆசை இருக்கிறது குரான் ஓத வேண்டும் ஆனால் நசீவு கிடைப்பதில்லை நசீவு கிடைப்பதில்லை ஒவ்வொரு நாளும் அன்புக்குரிய சகோதரே இந்த காலையில எத்தனை பேர் பேப்பர் வாசித்திருப்பாங்க எத்தனை பேர் பத்திரிகை வாசித்திருப்பார்கள் அது இ நியூஸாக இருக்கலாம் எஸ் எம் எஸ் ஆக இருக்கலாம் இமெயில்ஸ் ஆக இருக்கலாம் அது செய்தி பத்திரிகைகளாக இருக்கலாம் அன்புக்குரிய சகோதரி இதே நேரத்தில் உள்ளத்தில் கையை வச்சு கேட்டு பாருங்க பார்ப்போம் எத்தனை பேருக்கு சூரத்தில் கரும் போகக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு சூரத்தில் கரும் போகக்கூடிய சந்தர்ப்பம் யாருக்கு கிட்டியது அல்லா நம் அனைவருக்கு நத்தி வாக்குவானார் ஜெனிவாவை பற்றி எத்தனை பேர் கழித்தோம் இந்தியாவை பற்றி எத்தனை பேர் பேசினோம் அந்த பிரிச்சை பற்றி எத்தனை பேர் கலை தமிழ் செல்லும் அன்புக்குரிய சகோதரி எத்தனை பேருக்கு இன்று வெள்ளிக்கிழமை சூரத்தில் கரும் போகுவது சுண்ணத்தட்டு தெரியும் ஆனால் தெரிந்து போகக்கூடிய பாத்தியர் எத்தனை பேருக்கு கிடைத்தது சலவா தோதுவது நபிகளார் மீது சலவாத்து சொல்லுவது சுண்ணத்தட்டு தெரியும் எத்தனை பேருக்கு அந்த பாத்தியம் கிடைத்தது அன்புக்குரிய சகோதரி ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கோ பொறுமை என்று சொல்லக்கூடியது இரண்டாவது கட்டம் நன்மையான கர்மங்கள் செய்வதன் மீது பொறுமை காக்க வேண்டும் நன்மையான கர்மங்கள் செய்வதன் மீது நாங்கள் எங்களை அடக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அல்லா குரான் சொல்லுகிறான் நபியே நாயகரே காலையிலும் மாலையிலும் அல்லாஹுவை விக்ரி செய்யக்கூடிய இவரை நேசத்துடன் அல்லாஹுடைய அன்புடன் அல்லாஹுவை விக்ரி செய்யக்கூடிய மக்களுடைய சபையில் அடக்கமாக நீங்க மாலையிலும் ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு கூட்டத்துடன் உங்களையும் உட்கார வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்களும் உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அந்த நபியை பார்த்து படித்திருக்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதரே வாழ்க்கையில் நன்மையான கர்மங்கள் நல்ல அமல் செய்வதற்கும் எங்களுக்கு பொறுமை தேவைப்படும் 
நீளம் செலுத்துவதற்கு பொறுமை தேவைப்படும் நீளம் செலுத்துவதற்கு பொறுமை தேவைப்படும் அல்ல சொல்லுகிறான் நீளத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது நீளமாக நடக்க வேண்டும் நேர்மையாக நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய கட்டத்தில் அல்ல குரானில் ரெண்டு வகையாக சொல்லுகிறான் எதிரிகளுடன் நீதமாக நடக்க வேண்டும் குடும்பத்துடன் நீதமாக நடக்க வேண்டும் சாட்சி சொல்லுகிறோம் சாட்சி சொல்ல வருகிறோம் எதிரிக்குத்தான் சாட்சி சொல்ல வந்திருக்கிறோம் என்று இருந்தாலும் உண்மையை தான் பேசுவோம் பொய் பேச மாட்டோம் குடும்பத்துக்கு தான் சாட்சி சொல்ல வந்திருக்கிறோம் அவர்களுக்காக வேண்டி ஒன்றை கூட்டிச் செல்ல மாட்டோம் அவர்களுக்கும் நடந்ததை தான் சொல்லுவோம் அன்புக்குரிய சகோதரமே அன்றாட கல்யாணமே நீளம் செலுத்துவோம் யாருக்கு முன்னாலேயும் யாருக்கு முன்னாலேயும் இன்றைய உலகத்தில் நடத்தல் என்ன நீரத்தை இழந்து விட்டார்கள் இந்த மாதிரி அவருக்கும் அதிரி வந்து எப்பொழுதுமே அம்மா சொல்றான் நீளமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் நீளமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் இன்றைய உலகத்தில் கடாவளித்தனமான செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு நாடாக இருந்தாலும் நீளத்தை இழந்து விட்டார்கள் ஆப்கானிஸ்தான்ல ஒரு ஆண் எரிக்கப்படுகிறது ஆப்கானிஸ்தான்ல உறங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன குழந்தைகள் மீது குழந்தைகள் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் இதை தட்டி கேட்பதற்கு யாரும் இல்லை இதை கேட்பதற்கு எந்த ஹியூமன் ரைட்ஸும் இல்லை இதை பற்றி பேசுவதற்கு எந்த உயிரும் இல்லை ஒரு பயங்கரவாதம் அழிக்கப்பட்டு விட்டால் அன்புக்குரிய சகோதரமே அதை பற்றி கவலைப்படுகிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரமே அல்லா குரான் சொல்லுகிறார் நீளம் எங்க இல்லாமல் போய்விடுவோ அந்த சித்தினாக்களும் அந்த பயங்கரவாதமும் அந்த அச்சுறுத்தல்களும் இல்லாமல் ஆகிவிடும் நாம் ஒன்றை சொல்லுகிறோம் இந்த உலகத்துக்கு மிக தெளிவாக சொல்லுகிறோம் குரானை சாஹிதாக வைத்துச் சொல்லுகிறோம் குரான் எங்களுக்கு பல சம்பவங்களை சுட்டிக்காட்டுகிறது குரான் உலகத்துக்கு அச்சுறுத்தலை செய்தான் மூசா பிறக்கக்கூடாது மூசாவை அழித்து விடுவோம் மூசா என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் பிறந்தால் என்னுடைய ஆட்சிக்கலை தடையாக மாறிவிடும் அச்சுறுத்தலாக மாறிவிடும் என்பதற்காக வேண்டி எழுபதாயிரம் குழந்தைகள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் குரான் சொல்லுகிறது அவர்களே பிறக்கக்கூடிய ஆண் குழந்தைகளை எல்லாம் அவர்கள் கொலை செய்தார்கள் எதற்காக வேண்டி தெரியுமா அப்படிப்பட்ட ஒரு குழந்தை பிறந்து வளர்ந்து வந்தால் அவனின் மூலமாக என்னுடைய ஆட்சிக்கு உடை வைக்கப்படும் என்னுடைய ஆட்சி கவுந்துவிடும் என்று சொல்லக்கூடிய அச்சத்தின் காரணமாக அல்லா சொல்லுகிறார் அப்படி அல்ல அந்த குழந்தை பிறக்கும் அந்த குழந்தையை உன்னுடைய வீட்டில் நான் வாழ வைப்பேன் அந்த குழந்தைக்கு நீ தந்தையாக இருப்பாய் அந்த குழந்தை உன்னுடைய மனைவியினுடைய அன்பு குழந்தையாக இருக்கும் சுகானம்மா சுகானம்மா மேற்கத்திய உலகத்துக்கும் வட அமெரிக்காவுக்கும் நாங்க சொல்லுகிறோம் இஸ்லாத்தை நீங்க பயங்கரவாதிகளாகவும் இஸ்லாமியர்கள் பயங்கரவாதிகள் என்பதாகவும் நீங்க திணிக்கிறீங்க ஆனால் உங்களுடைய வீட்டுக்குள்ளேயே இஸ்லாம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இஸ்லாம் வளரவில்லை அல்லா இஸ்லாத்தை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் மதுரசாக்கள் மதுரசாக்கள் ஆப்பிரிக்காவில் அரபு நாட்டில் ஆசியா அதாவது ஆசியா கண்டத்தில் இருக்க வேண்டியிருந்தா அதற்கு நீங்க பேர் வைக்கிறீங்க இது பயங்கரவாதத்தை வளர்க்கும் மதுர சாக்கல் என்பதாக இதே மதுர சாக்கல் தான் உங்களோட ஊர்ல இருக்கிறது உங்களோட பிரதேசங்கள் இருக்கிறது அதற்கு நீங்க சொல்றீங்க ஸ்பிரிச்சுவல் ஆத்மீகத்தை வளர்க்கக்கூடிய இடங்கள் என்பதாக சுபகானம்மா சுபகானம்மா அல்லா சுபானம் காலா உலகத்தில் எப்பொழுது நீரத்தை இழந்து விடுவோமோ நீரம் செலுத்தக்கூடிய தன்பிக்காமல் போயிடுவோ அன்னைக்கு உலகத்தில் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும் இஸ்லாத்தை உங்களுடைய வீட்டுக்குள்ளேயே வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்ற உண்மையை மிக தெளிவாக உங்களுக்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறோம் எனவே தான் அன்புக்குரிய சகோதரத்தை ரெண்டாவது பொறுமை தேவைப்படும் என்று தெரியுமா எல்லா கட்டத்திலும் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நன்மையான கருமங்கள் செய்வதற்கும் பொறுமை தேவைப்படும் மூணாவது பொறுமை இருக்கிறது ஆக கஷ்டமான பொறுமை ஆக கஷ்டமான பொறுமை இந்த பொறுமை உடையவர்கள் யூசுப் அலஹி சதாஸ்லாம் அவர்கள் எதனை அடைந்து கொண்டார்களோ அதனை அவர்கள் அடைந்து கொள்வார்கள் அந்த பொறுமை தான் பாவத்துக்கு முன்னால் பொறுமை செய்வது பாவத்துக்கு முன்னால் பொறுமை செய்வது சக்தி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் பழிவாங்க அமிருப்பது யூசுமலை சலாம் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சகோதரர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சொல்லுகிறார் யூசுமுடைய பொறுமையை பற்றி யூசுமலை சலாம் என்ன பொறுமை செய்தார்கள் யூசுமலை சலாத்துடைய சகோதரர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் 
ஆனால் அவர்களுக்கு தெரியாது இது யூசுப் என்பதாக யூசுப் என்று தெரியும் அது சகோதரர் என்பதாக என்னை இவர்கள் தான் கிணற்றில தள்ளினார்கள் என்னைக்கு இவர்கள் தான் துரோகம் செய்தார்கள் என்னுடைய உயிருக்கு இவர்கள் தான் பணியை என்னுடைய உயிரை வாங்குவதற்கு இவர்கள் தங்களை கட்டினார்கள் என்பதை எல்லாம் அறிந்து கொண்ட யூசுப் அலை சலாம் எப்படி தெரியுமா நடத்தாக்கினார்கள் அவர்களை அருவிகளாக எஸ்டாக பார்த்தார்கள் தன்னுடைய இருப்பிடத்துக்கு வந்த அன்பு அன்பு சகோதரர்களை அன்பாக அரவணைத்தார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு தெரியாது இவர் யார் என்பதாக கடைசியாக அந்த சகோதரர்கள் அந்த சபையை விட்டு போகக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு போனார்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு போனார்கள் யா ஐயோ அதீர் தம்பி என்று சொல்ல இல்ல தம்பி என்று தெரியாது இது யூசம் என்று தெரியாது அவங்களுக்கு தெரியும் இது அரசன் என்பதாகத்தான் தெரியும் நாட்டை ஆளக்கூடிய மன்னர் என்பதாகத்தான் தெரியும் சொன்னார்கள் யா ஐயோ அதீர் ஏ அரசே எங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களை போல ஒரு பேரு மகாரிய நாங்க கண்டதே இல்ல பின்னால் முஸ்லீம் என்ன <laughs> 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 நீ கல்லால் அடித்தாய் நான் உனக்கு என்ன செய்ய போறேன் தெரியுமா என்ற வீட்டுக்குள்ள வைத்து உன்னை கண்ணியப்படுத்த போறேன் இந்த சிபாட்டை கொண்டு வாங்குவோம் மக்களை மன்னிப்போம் மக்களை மறந்து விடுவோம் அவர்களுடைய பாலத்துக்காக வேண்டி இரவைகளை எழும்பி அல்லாஹுக்கு துவா செய்வோம் அல்லாஹுக்கு சிப்பா செய்வோம் அல்லாஹ் குரான் சொல்லுகிறான் வரக்கத்தின் <laughs> சகோதரர் சொன்னார்கள் யூசுபை பார்த்து முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் தெரியாத்தனத்தின் காரணமாக நாங்கள் உங்களுக்கு அநியாயம் செய்துவிட்டோம் உங்களுக்கு துரோகம் செய்துவிட்டோம் எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் என்று சொன்ன சந்தர்ப்பத்தில் யூசுப் அலை சலாம் ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள் அந்த வார்த்தையை அல்லாஹ் குரான் அப்படியே சுட்டி காட்டுகிறான் சொன்னார்கள் என்னுடைய அன்பு சகோதரர்களே இன்றைய நாள் நீங்கள் படிக்கப்பட மாட்டீர்கள் உங்களுடைய பாலத்துக்காக வேண்டி நான் ஏற்கனவே தௌபா செய்து விட்டேன் உங்களுடைய பாவங்களுக்காக வேண்டி ஏற்கனவே இதற்கு முன்னாலேயே அல்லா உங்களுடைய பாவத்தை மன்னித்து விட்டான் மன்னிப்புக்காக வேண்டி கையேந்து விட்டேன் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை எனக்கு யாராவது அநியாயம் செய்து விட்டேனா பொறுமை காப்போம் விட்டுக் கொடுப்போம் மன்னித்து விடுவோம் தயாரத்தன்மையை காட்டி விடுவோம் நாங்கள் சொல்லுவோம் கோர்ட்டில பைத்து வழக்கு பேச தேவையில்லை கோர்ட்டில பைத்து வழக்கு பேச தேவையில்லை உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை எடுத்துக் கொண்டு மிச்சம் உள்ளத்தை தந்துடுவாப்பா உனக்கு தலையேற்றி அதையும் வச்சுக்கோ எனக்கு பிரச்சனை இல்ல நான் உட்டுத்தாலே யூசு மலை சலாம் விட்டு கொடுத்தது போல நாங்க விட்டு கொடுத்தால் யூசுவை கண்ணியப்படுத்தியது போல அவ்வா எங்களை கண்ணியப்படுத்துவார் அன்பாக சொல்லுகிறேன் வழக்கு பேச வேண்டாம் சஞ்சலப்பட வேண்டாம் இருப்பதை கொண்டு வாழ்க்கையில் என்ஜாய் பண்ண பாருங்க கோர்ட்டில் வழக்கு பேசி பேசி ஒரு கூட்டம் இருக்கிறாங்க 
அவங்களுக்கு மாலத்தில ஒரு மாலத்தில பதினைந்து நாள் கோட்ல தான் காலம் கழியுது என்ன நோக்கம் தெரியுமா அத்தனை சொத்து வாப்ப வளர்த்து பேசினாரு வாப்பம் உற்சாகித்தாரு இப்ப அதே வளர்க்க மகன்மார் கண்டினியூ பண்றாங்க சேர்த்தா சொல்றாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா முப்பது வருஷமா நாங்க வளர்த்து பேசுறோம் நாங்க கேட்கிறோம் யாருடைய வயிற்ற நீங்க நிறைக்கிறீங்க யார் எதற்காக கஷ்டப்படுறீங்க பொருளை காப்போம் ஜூசு வலைத்தெல்லாம் விட்டு கொடுத்தது போல விட்டு கொடுப்போம் உங்களுடைய சுகாதாரம் தானே ஒரு முஸ்லீம் உங்களோட ஃபைட் பண்றாரு உங்களோட கண்டுபிடிக்கிறாரு நீங்க சொல்லுவோம் உனக்கிட்ட இருந்தா எனக்கு இருக்கிறது போல வாப்பா உனக்கு வேணுமா இது எடுத்துக்கோ இன்னைக்கு கொண்டு போய் அசரிக்க முன்னால டாக்குமெண்ட கையில இருந்தோ நான் இந்த கேஸ் இருந்து வித்ரோ பண்ணிட்டேன் இதுக்கு பிறகு இந்த கேஸ் நான் கண்டினியூ பண்ண மாட்டேன் இதை நீ வச்சுக்கோ வாப்பா நாளை கிராமத்துல அல்லாஹ் பார்த்துக்கொள்வோம் அதுவும் தேவையில்லை உனக்கு இது அலாய் சொல்லிவிட்டேன் எடுத்துக்கோ என்ன நிம்மதியாக வாழ விட்டு விடு என்று சொல்லி போக பார்ப்போம் யூசுமை கண்ணியப்படுத்தின அம்மா இன்றும் இருக்கிறார் அதே அம்மா இன்று என்ன கண்ணியப்படுத்துவான் அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையை நசிவாக்குவார்கள் அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையை நசிவாக்குவார்கள் சமூகத்தில் கேவலம் நாங்க பேசுகிறோம் ஜெனிவாவ பற்றி நாங்க பேசுகிறோம் யுஎன் பற்றி இந்த கேந்திர ஊற்றுக்கு ஜெனிவா இருக்கிறது எங்கட ஊற்றுக்கு யுஎன் இருக்கிறது எங்களுடைய ஊற்றுக்கு ஹியூமன் ரைட் பேசப்படுகிறது நான தம்பி கண்டுபிடிக்கிறாங்க வாப்பா மகன் கண்டுபிடிக்கிறாரு நீங்க யாருடைய வீட்டுக்குள்ள ஜெனிவா பத்தி பேசுறீங்க உங்களை ஓட்டு உள்ளுக்குள்ள ஜெனிவா பத்தி பேசுறோம் வாப்பக்கு எதிராக மக்கள் கோட்ல வளர்த்து பேசுறாங்க எத்தனை குடும்பம் இருக்கிறது நான தம்பி கோட்ல வளர்த்து பேசுறாங்க சுபகானம்மா சுபகானம்மா அன்புக்குரிய சகோதரே சமூகத்துடைய எங்களுடைய இஸ்லாமிய உண்மாவுடைய விடயங்களை பற்றி நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப மனவருத்தப்பட வேண்டிய கட்டம் நான் அன்பாக சொல்லுகிறேன் யூசு மலை சலாத்துரிய வாழ்க்கையில் இருந்த விட்டு கொடுக்கக்கூடிய மனப்பான்மை மன்னிக்கக்கூடிய மனப்பான்மை பகிர்ந்து கொடுக்கக்கூடிய மனப்பான்மை உபகாரம் செய்யக்கூடிய தன்மை இவைகளை கொண்டு எங்களுடைய வாழ்க்கையை நான் அலங்கரிப்போம் என்றிருந்தால் அல்லா நிச்சயமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஹைரை நாடுவான் வரக்கத்தை நாடுவான் நல்லதை நாடுவான் அப்படிப்பட்ட குடும்பங்களாக அப்படிப்பட்ட முஸ்லீம் உம்மாவாக நம் அனைவரையும் மாற்றி வைப்பானாக நம் அனைவரையும் மாற்றி வைப்பானாக அதற்குரிய சந்தர்ப்பத்தை அல்ல நமக்கு சந்தர்ப்பானாக அதற்குரிய தயார தன்மையை கொண்டு நம் அனைவரையும் கண்ணியப்படுத்துவானாக யாவ்வா இந்த நாட்டை பாதுகாத்திருவாயாக இந்த நாட்டினுடைய இறைமையை பாதுகாப்பாயாக இந்த நாட்டிலே ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாக வாழக்கூடிய முஸ்லீம்கள் யாவ்வா இந்த நாடு உனக்கு சுஜுது செய்த நாடு யாவ்வா நாட்டினுடைய மந்திரை நாங்கள் சுதுது செய்திருக்கிறோம் யாவ்லா இந்த நாட்டினுடைய மந்திரை என்ற வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் யாவ்லா ஆயிரக்கணக்கான பள்ளிவாக நிறைந்த நாடு யாவ்லா இந்த நாட்டினுடைய இறைமையை பாதுகாப்பாயாக மேற்கத்திய நாட்களுக்கு இந்த நாட்டை விளையாட்டினாரு யாவ்லா இந்த நாட்டினுடைய அத்துணை சக்திகளையும் ஒன்று திரண்டு யாவ்லா நாட்டை நாட்டை கட்டியெழுப்பதற்கும் நாட்டு இறைமையை கட்டியெழுப்பதற்கும் ஐக்கியத்தை கட்டியெழுப்பதற்கும் பள்ளின சமூகமும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஆரோக்கியமாக ஐக்கியமாக வாழக்கூடிய ஒரு நாடாக இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்பதற்குரிய சந்தர்ப்பத்தை நாம் அனைவருக்கும் தந்தருவானாக ஒற்றுமையை பாதுகாப்பாயாக எல்லா இந்த நாட்டிலே முஸ்லீம்களாக எங்களை தலையிலிருந்து வாழ வைப்பாயாக நாட்டினுடைய இறைமையை பாதுகாப்பதற்கு எங்களை காப்பாயாக எங்களை பாதுகாப்பாயாக